హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు బ్రైడల్ సిరీస్లో ఏంటంటే నేను అగైన్ మీకు వేరే బ్రైడల్ ఆ లుక్ని చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను నా స్కిన్ కేర్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఐ సీరమ్ అప్లై చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో నేను సైడ్కి చూపించినట్టు ఇది ఫినిష్డ్ లుక్ అనమాట మీరు ఈ మేకప్ ఆ రొటీన్ని ఫాలో అవుతే ఆ లుక్ వస్తుంది అని చెప్పడానికి అని చెప్పి నేను సైడ్కి పెట్టాను సో అది న్యాచురల్ లైటింగ్లో అలా ఉందనమాట మేకప్ అనేది సో ఫస్ట్ నేను ఐ సీరమ్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఫేస్ మీద అలోవేరా జెల్ని అప్లై చేస్తున్నాను సో దీనికంటే ముందు నేను నా ఫేస్ మీద టోనర్ని అప్లై చేశాను గైస్ అంటే వీడియో స్టార్ట్ చేయకముందు ఎప్పుడు లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినట్టు ఉన్నారు అప్లై చేసి సో ఫేస్ మీద ఏంటంటే అలోవేరా జెల్ని బాగా మసాజ్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆగిన తర్వాత నేను నివియా మాయిశ్చరైజర్ని అప్లై చేస్తున్నాను మీరు ఏ స్కిన్ టైప్ అయినా కానీ మాయిశ్చరైజర్ అనేది పక్క యూజ్ చేయాల్సిందే మీరు అసలు స్కిప్ చేయొద్దు మీరు అప్పుడు స్కిప్ చేస్తే ఏంటంటే స్కిన్ పాడైపోతుంది మేకప్ బాగానే వస్తుంది కానీ స్కిన్ అనేది పాడైపోతుంది అనమాట సో అందుకని చెప్పి మీరు ఏ సీజన్లో అయినా కానీ ఏ స్కిన్ టైప్ అయినా కానీ మాయిశ్చరైజర్ పక్కా వాడాల్సిందే నెక్స్ట్ ఏంటంటే లిప్స్టిక్ అది వేస్తాం కదా తర్వాత అందుకని చెప్పి నేను నా లిప్స్ని ప్రెప్ చేయడం కోసం అని చెప్పి బయోటిక్ కలిప్ బామ్ని అప్లై చేస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ ప్రైమర్ని అప్లై చేస్తున్నాను గైస్ మీ స్కిన్ మీద పోర్స్ మీకు ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్నా కానీ ఇలా లేకపోతే మేకప్ ఎక్కువ టైం ఉండాలి అని అనుకుంటే మీరు ప్రైమర్ని వాడచ్చు లేకపోతే స్కిప్ చేసేయచ్చు సో ప్రైమర్ వల్ల ఏంటంటే మన స్కిన్ మీద ఒక మంచి స్మూత్ క్యాన్వాస్ లాగా వచ్చి మేకప్ అనేది ఈజీగా గ్లైడ్ అవుతుంది పైన అండ్ ఆల్సో చాలా ఎక్కువ సేపు ఉంటుంది అనమాట స్కిన్ మీద సో స్కిన్ ఇన్పర్ఫెక్షన్స్ అనేవి కూడా అంటే పోర్స్ అవి కూడా కొంచెం ఫిల్ అవుతాయి ఈ ప్రైమర్ని వాడడం వల్ల సో ఇదేం టింటెడ్ ప్రైమర్ కాదు ఎన్వై బేది వాడుతున్నాను టింటెడ్ ప్రైమర్స్ కూడా ఉంటాయి మీరు అవి కూడా వాడుకోవచ్చు సో ఇది మొత్తం ఐ మీన్ ఎక్కడెక్కడైతే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ ప్లేస్లో అప్లై చేసిన తర్వాత కాంట్రోల్ చేస్తున్నాను నేను నా ఫేస్ని సో ఇది కైండ్ ఆఫ్ రివర్స్ మేకప్ లుక్ అనుకోండి గైజ్ అంటే మనం ఫౌండేషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత అంతా అప్లై చేయాలి నార్మల్గా ఆన్టో బ్లష్ ఇవన్నీ అప్లై చేస్తాం కదా కానీ ఈరోజు నేను ఏంటంటే రివర్స్ మేకప్ లాగా అంటే మినీ మేకప్ లాగా అనమాట ఇది సో ఫో కాంటోర్ అప్లై చేస్తున్నాను ఇక్కడ మేము చూపించినట్టు నోస్ని కొంచెం కాంటోర్ చేస్తున్నాను అంటే జోష్ నా బ్రిడ్జ్ ఆఫ్ ద నోస్ కొంచెం కనిపించేటట్టు అండ్ దెన్ చిన్ దగ్గర ఫోర్ హెడ్ దగ్గర అండ్ సైడ్ దగ్గర ఏంటంటే త్రీ లాగా నేను చేశాను మీరు చూసారు కదా ఇక్కడ సో అలా చేసిన తర్వాత ఏంటంటే నేను నా ఫింగర్స్తోనే బ్లెండ్ చేసేస్తున్నాను ఇది ఈజీగానే బ్లెండ్ అయిపోతుంది మీకు ఒకవేళ మీ దగ్గర ఉంటే కాంటర్ అంత ఈజీగా బ్లెండ్ అవ్వదు అనుకుంటే మీరు డామ్ బ్యూటీ బ్లెండర్ని యూస్ చేయొచ్చు సో ఇలా మొత్తం ఫేస్ అంతా బ్లెండ్ చేస్తున్నాను సో తర్వాత ఏంటంటే నా ఫేస్ మీద ఇంకా కొంచెం మచ్చలు డార్క్ సర్కిల్స్ ఇవి మీకు కవర్ అవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఎన్వై అది నిక్స్ది నిక్స్ది నేను కన్సీలర్ వాడుతున్నాను సో బ్రిడ్జ్ ఆఫ్ ద నోస్ మీద అప్లై చేశాను కంటి చుట్టూరా ఎక్కువ అప్లై చేయట్లేదు రోజు కొంచెం మినిమల్గానే అప్లై చేస్తున్నాను అండ్ నా ఫేస్ మీద మచ్చలు ఉంటాయి కదా సో ఆ ప్లేసెస్లో కూడా ఏంటంటే కొంచెం అప్లై చేసి దీన్ని నా ఫింగర్స్తోనే బ్లెండ్ చేసేస్తున్నాను సో ఈరోజు నేను ఏంటంటే పౌడర్ ఫౌండేషన్కి వెళ్తున్నాను గైస్ ఇక్కడ ల్యాక్మే నైన్ టు ఫైవ్ ప్రైమర్ ప్లస్ మ్యాట్ ఫౌండేషన్ అని చెప్పి ఉంటుంది పౌడర్ ఫౌండేషన్ అనమాట ఇది సో అది నేను నా ఫేస్ మొత్తం డాబ్ చేస్తున్నాను సో ఇదేంటంటే మన ఫేస్ మీద ఎక్కువసేపు ఉంటుంది అండ్ మీకు ఒకవేళ మరీ ఆయిలీ స్కిన్ ఉంటే ఏంటంటే మీది పౌడర్ ఫౌండేషన్ని యూస్ చేయొచ్చు బాగానే ఉంటుంది మిని మీడియం లో టు మీడియం కవరేజ్ ఇస్తుంది గైస్ మరీ ఎక్కువ కవరేజ్ ఇవ్వదు సో అందుకని చెప్పే నేను ఈరోజు రివర్స్ మేకప్కి వెళ్ళాను అనమాట సో దీనికి ఇంత మీరు ఏం అప్లై చేసినా కానీ మీ ఫేస్ మీద అవన్నీ కొంచెం కనబడతాయి అనమాట మరీ కవర్ చేశారు కాబట్టి మీరు ముందే బ్లష్ ఇవన్నీ అప్లై చేసేసుకున్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఐ మేకప్ స్టార్ట్ చేసేద్దాము నేను ఐబ్రోస్ని ఏంటంటే ఆఫ్ కెమెరాలో ఫిల్ చేశాను ఇక్కడ ఏంటంటే నేను మేబలీన్ మినీ ప్యాలెట్ తీసుకుంటున్నాను ఇది జంగల్ అనుకుంటే ఏదో ఉంటుంది సో ఆ ప్యాలెట్ తీసుకుని దానిలో ఏంటంటే కైండ్ ఆఫ్ నా స్కిన్కి దగ్గరలో ఉండే షేడ్ని తీసుకుని నా ఫింగర్ తోటి మొత్తం లిడ్ అంతా అప్లై చేసేస్తున్నాను ఈవెన్ లోయర్ లాస్ట్ లైన్లో కూడా అప్లై చేస్తున్నాను నా ఫింగర్ తోటి ఇక్కడ చూపించినట్టు జాగ్రత్తగా చూడండి సో ఇలా మొత్తం లిడ్ అంతా మీరు కావాలంటే బ
కలర్ అనేది సో అందుకని చెప్పి నేను నా ఫింగర్స్ తోటే బ్లెండ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఐ ప్రైమర్ ఉంటే మీరు అది కూడా వాడచ్చు గైజ్ దానివల్ల ఏంటంటే కలర్స్ అని బాగా కనపడతాయి అనమాట సో ఇలా పైన కింద అప్లై చేసిన తర్వాత నేను కొంచెం డార్క్ గ్రీన్ కైండ్ ఆఫ్ అక్కడ షేడ్ ఉంది కదా ఎలా అంటే నాచు షేడ్ అంటారు కదా సో అది నేను బ్రష్ మీద తీసుకుని నా ఔటర్ హాఫ్ లిడ్ మీద అప్లై చేస్తున్నాను అవుటర్ వీ మీద కూడా అప్లై చేస్తున్నా సో సగన్ లిడ్ నుండి అనమాట అవతల వరకు అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను మరీ వింగ్ లాగా ఏమి అప్లై చేయట్లేదు ఎందుకంటే తర్వాత నేను వాడేది వింగ్ తర్వాత వింగ్ చేద్దామని చెప్పి ఈ షేడ్ ఏంటంటే జస్ట్ ఒక ట్రాన్సిషన్ అంటే ఇందాక యూజ్ చేసిన దాని కదా కొంచెం డెప్త్ ఇవ్వడానికి ఐస్కి నేను జస్ట్ అవుటర్ వీ దగ్గర అండ్ హాఫ్ క్రీజ్ అండ్ ఆల్సో సెంటర్ ఆఫ్ లిడ్లో అంటే కొంచెం హాఫ్ వర్క్ మీకు అక్కడ చూస్తే అర్థమవుతుంది కదా సో అలా అప్లై చేస్తున్నాను ఫింగర్తో బ్లెండ్ చేసి అదే ఫింగర్ని నేను మళ్ళీ నా లోయర్ లాష్ లైన్ మీద మొత్తం అప్లై చేస్తున్నాను మేము కొంచెం రబ్ చేస్తున్నాను సో తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన బ్రష్ తోటి నేను అక్కడ డార్క్ గ్రీన్ షేడ్ వేసేది నా లంగాలో ఏదోసు గ్రీన్ ఉందని చెప్పి ఆ డార్క్ గ్రీన్ షేడ్ తీసుకుని నేను అగేన్ మళ్ళీ హాఫ్ ఆఫ్ ద లిడ్ నుండి వింగ్ లాగా డ్రా చేస్తున్నాను ఒక వింగ్ లైన్ లాగా సో నా ఐబ్రో ఎండింగ్ వరకు మీట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో మీరు మీకు ఆ కలర్ వచ్చే వరకు అలా బ్లెండ్ చేస్తూనే ఉందండి అండ్ మంచిగా బ్లెండ్ చేయండి ఇక్కడ కొంచెం కష్టం అవ్వచ్చు సో ఉత్తి హాఫ్ వరకే నేను అంటే హాఫ్ వరకే ఆ వింగ్ని తీసాను సో సెంటర్ ఆఫ్ లిడ్ నుండి తీసాను అనమాట వింగ్ లాగా చేసిన తర్వాత ఏంటంటే అక్కడ షిమ్మరి గ్రీన్ షేడ్ డార్క్ గ్రీన్ షేడ్ ఉంది సో అది నా లిటిల్ ఫింగర్ మీద తీసుకుని ఈ ముందు ఏమి అప్లై చేయలేదు కదా సో అందుకని చెప్పి అక్కడ అగేన్ ఐ లైనర్ లాగానే అప్లై చేస్తున్నాను దాన్ని మొత్తం అంతా మిక్స్ చేయట్లేదు జోస్ట్ ఐ లైనర్ లాగా అప్లై చేసి వేరే ఫింగర్ తోటి బ్లెండ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఆ కలర్లోకి సో ఐ లైనర్లో అప్లై చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ వింగ్కి కూడా అటాచ్ చేస్తున్నాను సో దట్ అది ఒక వింగ్ లాగా వస్తుంది అని చెప్పి నాకు ఇక్కడ అది సరిగా రాలేదని చెప్పి ఆ ఫేస్ ఎలా పెట్టాయి ఇందాక అండ్ అదే ఫింగర్ తోటి కింద లోయర్ లాస్ లైన్లో కూడా నేను అప్లై చేస్తున్నమాట సో ఇది కైండ్ ఆఫ్ స్మోకీ ఐ ఎఫెక్ట్ లాగా వస్తుంది అండ్ కింద ఏమైనా ఫాలోఅవుట్స్ అవే ఏమైనా తేడా అయింది అని అనుకుంటే మీరు మళ్ళీ కాంపాక్ట్తో అయినా లేకపోతే దేంతో అయినా కొంచెం అంటే పౌడర్తోనే మీరు కొంచెం ఇది చేస్తే బెటర్ అనమాట సో ఎలాగోనే పౌడర్ ఫౌండేషన్ వాడాను కాబట్టి కొంచెం క్లీన్ చేస్తున్నాను కింద ఏమైనా ఫాలోఅవుట్ అది ఉంటే సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను హైలైటర్కి ఇక్కడ నైకా అది వాడుతున్నాను నైకా హైలైటర్ చాలా మైల్డ్ గ్లో ఇస్తుంది కదా సార్ అసలు ఉందా లేదా అన్నట్టు ఉంటుంది ఫేస్ మీద సో అందుకని చెప్పి అది అప్లై చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఐలోకి రోజు చాలా డార్క్ వచ్చేసింది కాబట్టి సో ఇది ఏంటంటే కొంచెం బ్రైట్ అంటే మీరు ల్యాషెస్ అవన్నీ పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మీకు ఇంకా ఇదవుతుంది అంటే మీరు ఇంట్లో కాజలు ఏమీ అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు బట్ ఇంకా డార్క్ డీప్గా అయిపోతుంది నాకు అంత డీప్ లుక్ వద్దు ఏదో కొంచెం అలా లైట్ స్మోకీ ఐజ్ ఉండే ఎఫెక్ట్ రావాలి అని చెప్పి నేను జస్ట్ కాజల్కి ఏం వెళ్ళకుండా వచ్చి ఐ షాడోస్తోనే ఫినిష్ చేశాను నా ఐ లుక్ని అండ్ నా లిప్స్ మీద కూడా అప్లై చేస్తున్నాను ఈ హైలైటర్ని సో దాట్ లిప్స్కి కూడా ఒక మంచి షేప్ వస్తుంది అప్పర్ లిప్ దగ్గర ఒక మంచి షేప్లో వస్తుంది అండ్ మీకు డ్రై స్కిన్ అయితే అదే నార్మల్ స్కిన్ అయితే ఫేస్ మొత్తం హైలైటర్ వాడేయచ్చు ఏం కాదు మస్కారా మర్చిపోయాను సో అందుకని చెప్పి మేబిలిన్ మస్కారా తీసుకుని నేను లాషెస్ని బాగా కోమ్ చేస్తున్నాను నేను వాడిన ప్రోడక్ట్స్ అందుకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడతాను గెస్ట్ చూడడం మర్చిపోకండి అండ్ నేను వాడే ప్రోడక్ట్స్ మీరు వాడాలి అనే రూల్ ఏమీ లేదు మీ దగ్గర ఉండే ప్రోడక్ట్స్తో కూడా మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు ఈ లుక్ని అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే నేను మేకప్ ఫిక్సర్ని వాడుతున్నాను ఇది నాకు టార్చర్ డి డివై టార్చర్ డివైస్ కదా ఇది టార్చర్ ప్రోడక్ట్లా ఉంటుంది నిజంగా మొహం మీద భయం వేస్తుంది నాకు నిజంగా ఇది స్ప్రే చేసేటప్పుడు అది సో హ్యాండ్ ఫ్యానింగ్ మోషన్లో అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను మొత్తం నా జ్యువెలరీ నా అవుట్ఫిట్ అన్ని వేసుకు వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ లాక్ మై యాబ్జల్ యూట్ ఇది చెర్రీ రెడ్ షేడ్ గైస్ బాగుంటుంది మరి డీప్ రెడ్ కాదు బాగుంటుంది పింకీ రెడ్ షేడ్ లాగా అండ్ చాలా జిమ్మర్స్ ఉంటాయి దీనిలో బ్రైట్స్కి చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది అండ్ మంచి గ్లాసీనెస్ కూడా ఇస్తుంది మెటాలిక్ టైప్ ఆఫ్ ఉంటుంది అనమాట అది లిప్స్ మీద సో మ్యాటే ఫార్ములేషన్ మాత్రం కంప్లీట్ మ్యాటే బట్ చూడ్డానికి ఏంటంటే గ్లిటర్స్ వల్ల అలాంటి లుక్ ఇస్తుంది అనమాట మనకి సో ఇదే నా కంప్లీటెడ్ లుక్ ఐ హోప్ మీకు ఈ లుక్ నచ్చింది అని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నచ్చితే డోంట్ ఫర్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సో నేను మళ్ళీ మళ్ళీ వేరే వీడియోలో క